హలో ఎవరిబడి అందరూ బాగున్నారు కండి ఓకేనండి మరి మనం బైపీసీ ఎంచుకున్నాం బైపీసీ ఎంచుకున్నాం కల మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే బైపీసీలో ఏమేం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసామండి మరి ఈరోజు నేను బాట్నీ క్లాస్ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి మరి బాట్నీలో ఫస్ట్ ఇయర్ బాట్నీలో ఏమేం సిలబస్ ఉంటాయి ఆ సిలబస్ టాపిక్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దామండి ఓకేనా జనరల్గా బాటనీ అంటే వేటి గురించి ద స్టడీ అబౌట్ ద ప్లాంట్స్ బాటనీ అంటే ఏంటిదండి స్టడీ అబౌట్ ద ప్లాంట్స్ ఓకే రైట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి మనం ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ అంటున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి అసలు ప్లాంట్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి ఐఎమ్ నేను చెప్తున్నానండి యాల్ యూ క్యారియోటిక్ క్లోరోఫిల్లస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాంట్స్ చూడనా ప్లాంట్స్ అంటే వాటి యొక్క డెఫినేషన్ చూడనా అవి ఎలా ఉండాలి యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అయి ఉండి అవి క్లోరోఫిల్ గిన్క కలిగి ఉంటే వాటిని ప్లాంట్స్ అంటాం ఓకేనా విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొసెస్ ద డెఫినెట్ న్యూక్లియస్ అండ్ క్లోరోఫిల్లస్ దట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాంట్స్ now we study about the plants plants gunchi chadukuntam andi manam plants ante botany botany ante plants ane andi inga deni gunchi ledhu okay na ee plants mare first year botany lo manaku unnatundi topics general ga manaki seven units okay na 13 chapters unnayandi okay na dantlo first chapter pere pere endi ante diversity in the living world diversity ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లివింగ్ వరల్డ్ గురించి నేర్చుకుంటామండి ఫస్ట్ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటిదంటే ద లివింగ్ వరల్డ్ లివింగ్ వరల్డ్ లివింగ్ వరల్డ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆర్గానిజం లివింగ్ విచ్ ఆర్గానిజం నాన్ లివింగ్ అంటే దేన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటాము దేన్ని నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటాము ఓకేనా అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద లివింగ్ అండ్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లివింగ్ థింగ్స్కి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి డిఫరెన్సెస్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము అదేవిధంగా న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో కూడా ఇక్కడ లివింగ్ వరల్డ్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ వన్ బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్స్ బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఏం చేస్తున్నాం సార్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్స్ చదువుతామండి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్స్ చదివిన తర్వాత దీంట్లోనే మనం ఎస్పెషల్గా చెప్పాలంటే విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్ స్టడీ చేస్తామండి విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా గురించి వైరస్ గురించి దాంతోపాటు యూ క్యారియోక్స్ అయినటువంటి ప్రొటిస్టా గురించి ఓకేనా ప్రొటిస్టా గురించి ఫంగస్ గురించి ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఈ చాప్టర్లో బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్లో ఆర్గానిజమ్స్ని హౌ టు క్లాసిఫైడ్ ఎలా క్లాసిఫై చేశాడు ఏ క్రైటీరియా మీద క్లాసిఫై చేశారు అదేవిధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ చదువుతాం మెయిన్గా చదివేది మాత్రం ఏంటి సార్ అంటే బ్యాక్టీరియా గురించి బ్యాక్టీరియా వైరస్ అంటే ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా యూ బ్యాక్టీరియా గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి దాటితో పాటు యూ క్యారియోట్స్ అయినటువంటి ప్రొటిస్టా ఓకేనా ప్రొటిస్టాతో పాటు ఇంకెవరి సార్ అంటే కింగ్డమ్ ఫంగస్ గురించి కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ థాట్ షాప్ ఫ్రెండ్స్ సార్ అంటే సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బోటనీ అంటే బోటనీ అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది ఏ సైంటిస్టులు ఎలాంటి కృషి చేశారు వాళ్ళు ఏమేమి విషయాలు కనుక్కున్నారనే విషయాల గురించి ఈ సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది థాట్ షాప్టర్లో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఈ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాప్టర్లో చూసినట్లయితే మనం వేటి గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పోమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి వీ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ అండ్ జిమ్నోస్పోమ్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్లో ఆల్గేస్ గురించి బ్రయోఫైట్స్ గురించి టెరిడోఫైట్స్ గురించి జిమ్నోస్పోమ్స్ ప్లాంట్స్ గురించి చేస్తామండి ఏంటి సార్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ అయినండి ప్లాంట్స్లో డిఫరెంట్ క్యాటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తాము ఈ క్యాటగిరీస్ని ఇక్కడ స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది చూడండి నేను మనకి నీట్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ ఇంత ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి చాప్టర్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన బయాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే ఎస్పెషల్లీ బాటని ఎలా ఉంటుందంటే 
ఒక టాపిక్ ఇంకొక టాపిక్కి లింకప్గా ఉంటుందండి ఓకేనా చూడండి నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మార్ఫాలజీ అంటున్నానండి స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనేది ఏంటిది సెకండ్ యూనిట్ నేమ్ సెకండ్ యూనిట్ నేమ్ అండి దీంట్లో చాప్టర్ వచ్చేసి మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి విచ్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్లవర్స్ దట్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ కాల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ డిస్కస్ ద యాంజియోస్పోమ్ ప్లాంట్స్ యాంజియోస్పోమ్ ప్లాంట్స్ మార్ఫాలజీ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి అంటే యాంజియోస్పోమ్ ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్ సిస్టమ్ స్టెమ్ సిస్టమ్ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ఫ్లోరసైన్స్ ఫ్రూట్స్ ఓకేనా వీటన్నిటి సీడ్స్ వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ చాప్టర్లో వెరీ లాంగెస్ట్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ అండ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ దట్ చాప్టర్ నేమ్ ఈస్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఇక్కడ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే యాంజియోస్పమ్స్ ఈ యాంజియోస్పమ్స్ అయినటువంటి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ యొక్క వెయిట్ వెయిట్ గురించి అండి రూట్ సిస్టమ్ షూట్ సిస్టమ్ లీవ్స్ ఫ్లవర్ ఫ్రూట్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి అది ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అంటే సెకండ్ యూనిట్లో అండి సెకండ్ యూనిట్లో ఓకేనా ఓకే రైట్ మరి థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ ఏంటి సార్ అంటే రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ రీప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్షన్ అంటే రీప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ జనరల్ సింపుల్ అవి ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొడ్యూస్ ద సిమిలర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డిసిమిలర్ ఆర్గానిజమ్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్ రీప్రొడక్షన్ చూడండి ఆర్గానిజమ్స్ వాటిలాగే ఉండేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ లేదా కొంచెం వేరియేషన్స్తో ఉండేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాటిని రీప్రొడక్షన్ అంటున్నాం ఈ రీప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ లో కూడా రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తామండి దీంట్లో టూ చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి ఈ టూ చాప్టర్స్ ఏంటిదంటే ఒకటి మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ లైక్ దాట్ రీప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిదంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రీప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ అండి ఏంటి అండి రీప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ చాప్టర్ ఏంటి సార్ అంటే సెక్స్వల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ సెక్స్వల్ రీప్రొడక్షన్ ఫ్లవ్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ లోపల ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లోపల సెక్స్వల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది దాని గురించి చేస్తాం డిస్కస్ చేస్తామండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి ప్లాంట్ సిస్టమేటిక్స్ ట్యాక్స్ ఏత చాప్టర్ వచ్చేసి ట్యాక్సానిమి ఆఫ్ యాంజోస్పూమ్స్ అంటే ఈ యూనిట్లో ఒకే చాప్టర్ ఉందండి అది ఎయిత్ చాప్టర్ ఆ చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసి ట్యాక్సానిమి ఆఫ్ యాంజియోస్పూమ్స్ ఈ ట్యాక్సానిమి ఆఫ్ యాంజియోస్పూమ్స్లో అంటే ఈ యాంజియోస్పూమ్స్ ప్లాంట్స్ని హౌ టు క్లాసిఫై ఎలా క్లాసిఫై చేశారు విచ్ బేస్ దేని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేశారు అండ్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది ట్యాక్సానమీ ట్యాక్సానమీలో ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకేంటి సార్ అంటే డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ గురించి ఎస్పెషల్లీ ఈ చాప్టర్లో మనం ఫ్యాబేసీ సోలనేసి లిలియేసీ చాప్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి ఏది ట్యాక్సానమీ ఆఫ్ యాంజియోస్పోమ్ చాప్టర్లు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏ ఆర్గానిజం అయినా సరే లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఎనీ వన్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందంటే సెల్స్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో సెల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్తో పాటు వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తారండి ఇది ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో నైన్త్ చాప్టర్ ఏంటిదంటే ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఫా వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీ డిస్కస్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సెల్ ఆర్గనల్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ సెల్ ఆర్గనల్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి విచ్ చాప్టర్ నైన్త్ చాప్టర్ ద నైన్త్ చాప్టర్ ఈజ్ ద ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సారీ నైన్త్ చాప్టర్ అండి చాప్టర్ ఈజ్ నైన్త్ చాప్టర్ యూనిట్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దట్ టెన్త్ చాప్టర్ టెన్త్ చాప్టర్ ఈజ్ ఏ బయోమాలిక్యూల్స్ బయోమాలిక్యూల్స్ లైక్ దట్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లొక్ట డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి ఆ
బయో మీన్స్ లివింగ్ ఆర్ లైఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి ఇక్కడ ఇక్కడ వేటి గురించి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ గురించి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఫంక్షన్స్ గురించి హౌ టు ఫార్మేషన్ అవి ఎలా ఫార్మేషన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుందండి దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్లో అన్ని మోస్ట్ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ వెరీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ చూడండి మనం పుట్టినప్పుడు ఇంతే ఉంటాం కానీ పెద్ద పెరిగాకి ఇంత ఎత్తయ్య అంటే ఏమైంది మన బాడీలో సెల్ డివిజన్ జరిగి న్యూ సెల్స్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది న్యూ సెల్స్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది రీప్రొడక్షన్లో మనలాగే ఉండేటువంటి న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఈ న్యూ ఆర్గానిజం ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలన్నా ఆర్గానిజం గ్రోత్ అవ్వాలన్నా సెల్ డివిజన్ అనేది కంపల్సరీ జరగాలి సెల్ డివిజన్ ఈ సెల్ డివిజన్ ఎలా జరుగుతుంది సెల్ సైకిల్ ఎలా జరుగుతుంది సెల్ సైకిల్ టైప్స్ గురించి ఈ లెవెంత్ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ చాప్టర్ సిక్స్త్ యూనిట్ అండి సిక్స్త్ యూనిట్ ఆ సిక్స్త్ యూనిట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్స్ లోపట ఇంటర్నల్గా ఏమేమి ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి వాటి యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంది వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి చాప్టర్ హిస్టాలజీ అండ్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఎస్పెషల్గా వేటి గురించి అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ యొక్క అనాటమిక్ స్ట్రక్చర్ చదువుతాం అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ యాంజియోస్పోమ్ ప్లాంట్స్ యాంజియోస్పోమ్ ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్ స్టెమ్ లీఫ్ రూట్ స్టెమ్ లీఫ్ ఇంటర్నల్గా ఏమేమి టిష్యూస్ ఉన్నాయి వాటి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అదే సార్ అంటే హిస్టాలజీ అండ్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ చాప్టర్లో ఓకే అండి అర్థమవుతుంది కదా ఎస్ అర్థమవుతుంది కదా ఓకే రైట్ ఇదంతా కూడా చాప్టర్ నేమ్స్ ఏనండి నేనేం చెప్పట్లేదు ఇక్కడ జస్ట్ చాప్టర్ నేమ్స్ మాత్రమే మీకు చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇక మన చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు వీ డి నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద చాప్టర్ జస్ట్ వీ డిస్కస్ చాప్టర్ నేమ్స్ చాప్టర్ నేమ్స్ మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నామండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ చాప్ యూనిట్ సెవెంత్ యూనిట్ ఈజ్ ఏ ప్లాంట్ ఇకాలజీ ఇకాలజీ ఈ సెవెంత్ యూనిట్ లోపల థర్టీన్త్ చాప్టర్ చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇకలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ సక్సెషన్ అండ్ ఇకలాజికల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి ప్లాంట్ చుట్టూ ఉండేటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆ ప్లాంట్స్ చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్స్ కండిషన్స్లలో గ్రోత్ అవుతున్నాయి ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్లలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్లాంట్స్ వాటర్లో గ్రోత్ అవుతాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏర్ ఏరియడ్ రీజన్స్ లోపల డిజార్ట్స్ లోపల గ్రోత్ అవుతుంటున్నాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ వచ్చేసి మీసోఫైటిక్గా గ్రోత్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ వాటర్లో గ్రోత్ కావాలంటే ఆ ప్లాంట్ బాడీ స్ట్రక్చర్ అనేది కొన్ని చేంజెస్ అనేది వస్తుంది ఆ చేంజెస్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ అడాప్టేషన్ అండ్ సక్సెషన్ కింద నేర్చుకుంటామండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ అంటే ఈ ఈకాలజీ వల్ల అంటే మనకు ఈ సరౌండింగ్స్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల మనకి ఏ విధంగా యూజెస్ ఉన్నాయి మనకు ఏ విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఉపయోగపడుతుంది అనేసి ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్లో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ మనకి ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కూడా మనకు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తుంటున్నాయండి ఓకే ఇట్స్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం నీట్ ర్యాంక్ కొట్టాలి అంటే ఈ చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలండి ఓకేనా ఒక్కసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ చాప్టర్ నేమ్స్ రాసుకున్నాను రాసుకున్న తర్వాత మనం ఒక చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ రైట్ ద దిస్ చాప్టర్ నేమ్స్ ఓకేనా ఆఫ్టర్ వీ స్టార్ట్ ద న్యూ చాప్టర్ ఓకే
ఓకే రాసుకున్నారు కండి ఇక రఫ్ చేస్తున్నానండి ఓకే నాన్న మరి మనం బాటనీలో వెబైటీ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి వి డిస్కస్ అబౌట్ ప్లాంట్స్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటిదండి ఆల్ యూక్యారియోటిక్ క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాంట్స్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటిదండి వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ డెఫినేషన్ ఏంటిదండి సింపుల్ ఆల్ యూక్యారియోటిక్ ఆల్ యూక్యారియోటిక్ యూక్యారియోటిక్ క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ chlorophyll containing organisms is called organisms organisms is called plants chunana ye organism ye chlorophyll kaligi undi ani eukaryotes ante vaatyam chustaru ante plants ki la ఈ ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ ఏం చేసే సరే అంటే కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది నాన్న ఓకేనా వీటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకేనా ఓకే వెళ్ళండి